നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കായികമേള നാളെ കുന്നംകുളത്ത് തുടങ്ങും ദീപശിഖ പ്രയാണം രാവിലെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നിന്ന് കായികമേള ഇരുപത് വരെ കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആർക്കും ഭരിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അവയുടെ പരിപാലനമാണ് നമ്മുടെ കടമയെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധന ഇടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓരോ ക്ഷേത്രവും നാടിന്റെ ഉത്തമമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാകണമെന്നും എം ആർ മുരളി ഓങ്ങല്ലൂർ കടപ്പറമ്പത്തുകാവിൽ വിപുലമായ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം ചെറുതുരുത്തി മുണ്ടനാട്ട് പാടശേഖരത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം ഇരുന്നൂറോളം കിലോ നെല്ല് പാകി തയ്യാറാക്കിയ ഞാറ്റടി ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചു വിത്തുകൾ ചെറിയ ആഴത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ നിലയിൽ കർഷകർ ചെറുതുരുത്തി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശി ഗീതു കൃഷ്ണൻ പോലീസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യക്കു കാരണം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് സൂചന വാർത്തകൾ വിശദമായി അറുപത്തഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് നാളെ കുന്നംകുളത്ത് തുടക്കമാകും കായിക മാമാങ്കം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദീപശിഖ പ്രയാണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ കുന്നംകുളത്തെത്തും ഈ മാസം ഇരുപത് വരെ കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കായികമേള തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പതാക ഉയർത്തും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് കുട്ടികളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റും ദീപശിഖ തെളിയിക്കലും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനവും നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കായികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സമാപന സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തൃശൂർ ജില്ല സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുന്നത് ആറ് കാറ്റഗറികളിലായി മൂവായിരത്തിൽ പരം മത്സരാർത്ഥികൾ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ഒഫീഷ്യലുകളും ടീം മാനേജർമാരും പരിശീലകരും മേളയുടെ ഭാഗമാകും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാതൃകയിൽ ഈ വർഷവും പകലും രാത്രിയുമായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക എൺപത്തിയാറ് വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളും രണ്ട് ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങളും പത്ത് ടീം ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ഷൊർണൂർ നഗരസഭ കേരളോത്സവം തുടങ്ങി കെ വി ആർ സ്കൂളിൽ പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാവാം മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാവാം ഒരു നിശ്ചിത വയസ്സിന്റെ പരിമിതി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിധി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ തലത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ പിന്നീട് റവന്യൂ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ അക്കാഡമിക് തല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരുന്ന ആളുകൾക്കും കലയോടും കളികളോടും കായികത്തോടും ഒക്കെ നല്ല അഭിരുചിയും താല്പര്യവുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന നിലയിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എം ലക്ഷ്മണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ കൃഷ്ണകുമാർ ഫാത്തിമത്ത് ഫർസാന കൌൺസിലർമാരായ കെ പ്രസാദ് സി കെ സൗമ്യ ഉഷാദേവി കെ എസ് ശോഭന കെ എം ലത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഡിജിൽ രാജ് നന്ദി പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ നഗരസഭയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു
മുണ്ടനാട്ട് പാടശേഖരത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് വേലായുധൻ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഇതിനായി ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വിത്ത് വിതച്ചു വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തി വെള്ളം കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാൽപ്പാടുകൾ ചളിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ സംശയം തോന്നി വെള്ളം വറ്റിച്ചത് നെൽവിത്തുകൾ വിതച്ചത് ചളിയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു ഒരു വയലാകെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കടമെടുത്താണ് വേലായുധൻ കൃഷി ഇറക്കുന്നത് വിത്തുകൾ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചതു മൂലം വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വേലായുധൻ പറഞ്ഞു വേലായുധനും മുണ്ടനാട്ട് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി എം രാജഗോപാലനും ചെറുതുരുത്തി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആർക്കും ഭരിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അവയുടെ പരിപാലനമാണ് നമ്മുടെ കടമയെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ആരാധനയിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നും അവ നാടിന്റെ ഉത്തമമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും എം ആർ മുരളി പറഞ്ഞു ഓങ്ങല്ലൂർ കടപ്പറമ്പത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ചിന്ത ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ അത് നാശത്തിലെത്തുമെന്നും എം ആർ മുരളി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങളെ നല്ലപോലെ പരിപാലിച്ച് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തോടെയും കീർത്തിയോടെയും വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് ഭക്തജന സൗഹൃദമാക്കണം ആരാധകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടം മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നും അവ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണെന്നും എം ആർ മുരളി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തജന സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരിക ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപാലിക്കാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആർക്കും ഭരിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോ ആയിരത്തി നാനൂറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനിങ്ങനെ ധരിക്കുകയാണ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അന്ന് തീർന്നു എന്റെ കഥ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ആർക്കും ഭരിക്കാനുള്ളത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി ടി വിജയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ ദിനേശൻ ഡോക്ടർ കെ വി വാസുദേവ പണിക്കർ പി ഗോവിന്ദൻ നായർ എം പി വിജയകുമാർ ആർ സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗീതാർച്ചന നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നിത്യേന വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി തൃശൂരിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ടൗൺ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ ഗീതുകൃഷ്ണനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് രാവിലെ ഏഴേകാലോടെയാണ് ഗീതുകൃഷ്ണനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് ഗീതുകൃഷ്ണൻ ഏറെ നാളായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ നവീകരിച്ച ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലം നീള ക്യാമ്പസിൽ കഥകളി അവതരണം നടന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ആർട്സ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മാനസി പാണ്ഡ്യർ രഘുനാഥൻ അരങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു this is from this part of the story the other part of the story is definitely not just the audiences from in and around not just the students or artists but it can definitely be a very important outreach branch chadangil kalamandalam academic coordinator kalamandalam achudanandan adhyakshata vahichu kalamandalam ravi kumar dr sudeep mohan anyvar samsarichu thudarna kujela vrutham kadagali arangeri <laughs> എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കഥകളി അവതരണം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് 
രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പി രാജേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി പോലീസുകാരോടൊപ്പം പിറന്നാൾ ആഘോഷമെന്ന ഇരുപത്തൊന്നുകാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി കുന്നംകുളം പോലീസ് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ജോയ്സിയുടെ ജന്മദിനമാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആഘോഷമാക്കിയത് പോർക്കുളം സ്വദേശി മുരളി ശാലിനി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ ജോയ്സി ഏറെക്കാലമായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു പോലീസുകാരോടൊപ്പം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്നത് ആഗ്രഹം ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചതോടെ ബന്ധുക്കൾ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാനും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷും മറ്റ് പോലീസുകാരും ജോയ്സിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഒടുവിൽ ഉത്സവ പ്രതീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ജോയ്സിക്ക് കുന്നംകുളം പോലീസ് തന്നെയാണ് കേക്ക് വാങ്ങി നൽകിയത് തുടർന്ന് പോലീസുകാരും ജോയ്സിയും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു ഏറെക്കാലം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആഗ്രഹം സഫലമായതിൻ്റെ സന്തോഷം ജോയ്സി പോലീസുകാരുമായി പങ്കിട്ടു ഏറെ നേരം പോലീസുകാർക്കൊപ്പം കുശലം പറഞ്ഞ ജോയ്സി ഏറെ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ മണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് കുടുംബമേള നടന്നു സംഗീതജ്ഞൻ മണ്ണൂർ രാജകുമാരൻ ഉണ്ണി കുടുംബമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കും ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓർമ്മകളാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതായത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന പെൻഷൻകാരെ ആദരിച്ചു എം സി വാസുദേവൻ മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണദാസ് കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പി എൻ സത്യജിത്ത് എം എൻ ശ്രീദ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെൻഷൻകാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ പുരുഷ വിഭാഗം വടംവലി മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ മണ്ണൂർ സ്വദേശി ബിനുവിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമോദനം മണ്ണൂർ ആറാം വാർഡ് കുരുവിത്തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ബിജു നിഷ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ബിനു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിരവധി അവാർഡുകളും ബിനുവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത ഉപഹാരം കൈമാറി വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം അംഗീകാരം നേടുക നേടിയതിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കായിക മത്സരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കായിക മത്സരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ജെ നജീബ് പി ആർ കുഞ്ചു ഗോപകുമാർ ലിസി തോമസ് സരിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രദേശവാസികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കായികമേള നാളെ കുന്നംകുളത്ത് തുടങ്ങും ദീപശിഖ പ്രയാണം രാവിലെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നിന്ന് കായികമേള ഇരുപത് വരെ കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആർക്കും ഭരിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും അവയുടെ പരിപാലനമാണ് നമ്മുടെ കടമയെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധന ഇടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓരോ ക്ഷേത്രവും നാടിന്റെ ഉത്തമമായ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാകണമെന്നും എം ആർ മുരളി ഓങ്ങല്ലൂർ കടപ്പറമ്പത്തുകാവിൽ വിപുലമായ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം ചെറുതുരുത്തി മുണ്ടനാട്ട് പാടശേഖരത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം ഇരുന്നൂറോളം കിലോ നെല്ല് പാകി തയ്യാറാക്കിയ ഞാറ്റടി ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ചു വിത്തുകൾ ചെറിൽ ആഴത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ നിലയിൽ കർഷകർ ചെറുതുരുത്തി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശി ഗീതു കൃഷ്ണൻ പോലീസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റേഷനിലെ വിശ്രമ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യക്കു കാരണം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് സൂചന ഈ വാർത്ത ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു